Magandang araw sa ating lahat mga ka-59. Ito naman uli si Ohaw Videos na magsishare sa inyo ng kunting kaalaman because dahil sa ating motto, knowledge is power. Mas lamang ang may alam. So, bago mag-umpisa yung presentation ko, yung video ko, mag-subscribe muna tayo yung mga bago, mag-likes and share para marami ang makapanood sa ito na video na aking ginagawa. So, ang topic naman natin ngayon is about the importance of good housekeeping or find is in the workplace in the context of the security guard kasi nasa security industry ako so kaya may ginagawa ko ito para sa aking mga kapag nang kabadi but it can also apply in our respective home sa ating bahay so magagamit din ito I hope magustuhan nyo ito na video nito so meron purpose yan yung pagtabaho natin pagpapunta natin doon galing sa bahay atong sa ating Pisto, lalo na sa mga guards, sa pisina, yun yung purpose. Dahil, you have to find some purpose ang living, ang meaningful life sa ating buhay. Importante ito, bakit nagkatrabaho tayo? Para saan ba ito yung purpose natin na mag-work tayo? Hindi naman tayo hindi mag-work, pero bakit? Magkailangan natin mag-work. Dahil sa ating pamilya. So dahil ang Panginoon natin ay nagbibigay ng great purpose sa atin. So yun, para ikabubuhay ng ating sarili, lalo na suporta para sa ating pamilya. Yun mga kapayin na yung kabay. So yung moto natin, huwag kalimutan, knowledge is power, mas naman ang may alam. So, bakit kailangan natin ang 5S sa ating workplace o sa ating bahay? The 5S system is clearly a good method of solving and maintaining housekeeping not only at the workplace but in everyday life. Sa kanang buhay natin, importante yung 5S. Ito ay isang sistema na klaro na magandang pamamaraan upang marisolba natin, maminti natin ang good housekeeping sa ating buhay, sa ating trabaho, sa opisina, at ano na dito sa ating bahay. Yes. Ano ang limang S sa ating workplace o sa ating buhay? Ano yan? Una is yung Siri or sort. Siri is a Japanese word or in English sort. So this it is the first S, which means we have to identify things that are still needed or not needed. Claro, no? So we have to identify. Ano ba, no? You have to determine ito, magagamit pa ba ito o hindi na. Kung hindi na ito magagamit, proper disposal. Huwag natin itapong kahit saan. So, proper disposal or pwede nyo nyo ibinta. Kung hindi na nyo kailangan, ibinta ninyo. Yung kailangan ninyo, kailangan meron kayong piling cabinet para ma- order or malinis yung ating bahay, malinis yung pisina natin lalo na sa ating mga kapaybnay mga gwardya na malinis yung ating post yung area of responsibility so in Tagalog suriin natin alin ba ang hindi na natin gamitin sa ating bahay sa ating opisina, sa ating area of responsibility sa mga guardia. Siton or systematize. Siton in Japanese word or systematize in English. So, it is the second S which means we need to organize things. So, we have to organize. 
ating ating ano ito yung sistema yung sistema natin na ito yung yung gamit na pang araw-araw ito yung gamit na pang uh, matagal ito ay palagi mong ginagamit so meron kang lalagyan na hindi magkakalat sa inyong bahay o sa opisina or sa ating area of responsibility sa mga kwarja so in Tagalog sinopin natin sinopin natin na kailangan maganda sa tingin ang kapaligiran Matagas, maganda sa tingin natin ang ating lamisa maganda sa tingin natin yung surroundings ng ating bahay at opisina natin o sa ating kliyente sa mga kwarja Siso or sweet In Japanese word Siso In English sweet So it is the third S Which means We have to sanitize Or clean our place Kailangan natin alis Alisin natin yung alikabok Alisin natin yung Mga marumi Na mga bagay na Para hindi din tayo magkasakit niyan Pag hindi malinis, maraming alikabok, magkakasakit tayo niyan. So, kailangan malinis. Hindi lang malinis o yung mga virus na lalo na ngayon, COVID. Dapat maghugas tayo ng kamay. Hugasan natin, isanitize natin yung table natin, yung, yung upuan natin ng alcohol para hindi tayo magkasakit mga kaibigan, mga kapaitline, mga kapadi. So, Magwalis tayo, no? Kung darat from home to office, opisina, area of responsibility, kailangan magwalis muna tayo bago tayo mag-upisa sa ating trabaho, sa ating duties and responsibilities. Bago naman tayo umuwi, linis naman tayo uli. I-arrange natin yung mga bagay-bagay na hindi na kailangan. Itapo natin yung basura ng properly. Then, yung clean as you go. Remember that the 5-9 mga kapal body. Para pag pasok naman natin bukas, maganda yung tingin natin sa ating area, sa ating opisina. Kasi malinis eh. So, hindi talaga ang ano, taxi tour eh. Parang, parang octopus yung opisina natin eh natin, bahay natin. Hindi magandang tingin natin. So, simutin natin. Yun, sa tagano. Si Kitsu or standardize. Japanese word, si Kitsu or standardize. So, ibig sabihin, it is the fourth S. Which means, means we have to standardize what we are doing. So, i-habit natin. Yung habit natin, yung standard natin, malinis. Order. No? Hindi kalat yung mga ano natin, yung mga gamit natin, yung mga basura natin, kahit saan-saan na lang. So, dapat order. So, i-habit natin araw-araw ito para magaling tayo yung trabaho natin, concentrate tayo, makafocus tayo kasi malinis yung kapaligiran. In Tagalog, siguruhin natin no? maayos yung ating area of responsibility mga kapag nine mga gwardiya mga kaibigan ko sa bahay ninyo importante ito kailangan nga mag maglagay tayo ng mga bulaklak sa loob ng ating bahay kasi yung tanim, yung plants ay maka sigop o higop ba yun na, ng mga virus no? sa kanila mapupunta yun yung mga ma mababaho yung mga toxic no? higupin nila yun yung carbon dioxide yung mga hazard na, na ano, kinita so, importante yan na meron kayong tanin sa loob ng yung bahay, sa loob ng yung kwarto yung mga importante yan shitsuki or self-discipline in Japanese word shitsuki or self-discipline is the fifth and the last S which means we have to do this process without prodding without any instructions or from other our manager, supervisor 
Ba't kusang loob natin gagawin ito araw-araw para maganda yung buhay natin? Mga kaibigan, mga kapaginay. Kusang loob natin gawin ito. Huwag natin intayin na there's somebody na mag-uto sa'yo. Oy, dinisin mo yan. Oy, itapon mo yan. Huwag na. Sarili muna kusang loob natin na gawin ito araw-araw. So, sariling kusa natin, walang iba. Para makatulong tayo sa ating kapaligiran, sa ating community, sa ating barangay na malinis yung area natin. Tamang paraan sa pagtapon ng mga pag-dispose ng mga basura natin, yung waste natin sa bahay, sa opisina. Makatulong tayo sa ating community, sa barangay, at sa lalo na sa buong bansa. Importante yan kapainay. Maliit, small lang ito na knowledge, but malaki yung impact na magawa natin ito. Umpisahan natin ito sa ating sarili. Umpisahan natin ito sa sarili nating bahay, sa ating bakuran. Umpisahan natin ito sa area of responsibility sa opisina natin. Para ito ay tayo ay maging modelo sa ibang tao. Ayok na marami kayong ma natutunan sa ating sinasabi mga kapaytay. Kasi gusto ko ma-share ito para tulong-tulong tayo na ma-improve natin ang ating kapaligiran para ma-save natin yung Mother Earth natin. Hindi natin alam na yung init na galing sa araw ay magkapagbibigay na pala ng cancer sa ating katawan. Huwag natin hintayin yan. Tutulungan natin ang gobyerno, tulungan natin ang ating Mother Earth. Okay, Kapay Nay, maraming salamat sa inyong pagtanood. Pero bago ako ay tapos ang aking topic, kailangan malaman ninyo bakit importante yung 5S good housekeeping sa ating opisina, sa ating area, sa ating workplace, at lalo na sa ating bahay. Kasi ito ay safe tayo. Dahil tinitingnan natin kung alin yung makasisira sa ating o makadisturbo sa ating pagtatrabaho. Very efficient tayo pag in-apply ito yung pamaraan ng good housekeeping itong 5S not only sa ating opisina but also sa ating bahay and then we are being uh, productive may improve yung productivity natin kasi nakafocus tayo sa ating duties and responsibilities talagang nakatuon yung determination natin na may increase yung ating productivity ng ating trabaho and at the same time makagawa tayo ng kalidad no? may improve yung ating quality ng ating trabaho not only sa ating trabaho but also our products no? output natin maganda kasi inimpisahan natin ito sa ating sarili and then work improvement dahil nakikita natin na maayos yung ating kapiligiran maayos yung ating opisina maayos ito yung area of responsibility may improve yung ating trabaho and then now that ISO certification is the trend community impression of a company once ma certified yung company because they are good provider of good quality service or products dahil din yan meron tayong role na para ma certified yung company natin so it is very important for our uh, company kung tayo nagtatrabaho even tayo magnegosyon, mayroon tayong business. Importante din ito sa ating mga businessman. Importante ito rin sa ating ka-59, lalo na sa uh, security industry na nagtatrabaho. Tulungan natin yung company natin, yung clienti natin na ma-improve ang kanyang uh, servisyo at saka mga produkto. Dahil part tayo na yun dyan, no? mga ka-59, mga kaibigan. So, salamat sa inyo bago ito matapos ito aking sharing sa inyo. Remember, knowledge is power. Mas namang ang may alam. Kung may kunti kang alam, i-nurture mo yan para maging isang mabuti kang empleyado, mabuti kang isang guardia, mabuti kang isang pamilya no? dyan sa inyong bahay. No? Bago niyo makalimutan, mag-subscribe muna kayo, mag-likes and share. Maraming salamat. Thank you for...